ശ്യാം വിലോക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു എന്നാൽ റിസൾട്ടിൽ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോയവരും ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നാളത്തെ ലോകം നിങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അവസരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അവസരം ജയിക്കുന്നവർ ജയിക്കും ഒത്തിരി മാർക്ക് വാങ്ങുന്നവർ ഒത്തിരി മാർക്ക് വാങ്ങും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നിലായി പോയവർ അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ജയിച്ചവർ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു നല്ല ഒത്തിരി മാർക്ക് വാങ്ങി ജയിച്ചവർ ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിച്ചവരെല്ലാം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്നു ഇനി എന്ത് എന്നതിനെ പറ്റി പലരും റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കോഴ്സ് അതായത് നിലവിൽ നമുക്ക് ഉള്ള സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഏതിന് പോകും എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സയൻസ് ബാച്ചിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി കൂടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു സ്കൂൾ അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെ തന്നെ ആയാലും നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സയൻസ് ബാച്ചിന് അഡ്മിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് എന്നിങ്ങനെ എ പ്ലസ് വേണ്ടിവരും അതായത് ഞാൻ പറയുന്നു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യമാണ് സയൻസ് ബാച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് എട്ട് പോര ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു എന്നാലും എട്ടുകാർക്കും ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എ പ്ലസ് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും നല്ല നിലവാരമുള്ള ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പോൾ സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറി അല്ലാത്തവരെ വെച്ച് നോക്ക് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റ് എൻ സി സി എസ് പി സി മുതലായവർ പോയിന്റുകൾ കൂടെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് എ പ്ലസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ സുഖമായി സയൻസ് ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ബാക്ക്വേഡ് കാസ്റ്റിൽ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് നാല് എന്നിങ്ങനെ എ പ്ലസ് ഉണ്ടായാലും സയൻസ് ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ടും മൂന്നും എ പ്ലസ് ഉള്ളവർക്കും സയൻസ് ബാച്ച് ചില പല സ്കൂളുകളിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസിന് പോകാനാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് പരമായും മറ്റു പോയിന്റുകൾ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സയൻസ് വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അലോട്ട്മെന്റിന് നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിച്ച പോലെ പഠിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഒക്കും എന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സയൻസിലേക്ക് പോകുള്ളൂ കാരണം എസ് എസ് എൽ സിക്ക് രണ്ടും മൂന്നും നാലും എ പ്ലസ് മേടിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സയൻസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്കുള്ള പോയിന്റ് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് അഡ്മിഷൻ ഒരുപക്ഷെ ലഭിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ സയൻസിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് എത്തപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ ഭാവിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് അത് ഒക്കുമോ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നേടിയെടുക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം സയൻസിലേക്ക് പോവാം അടുത്തതായി കൊമേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെ എ പ്ലസുകൾ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊമേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൊമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
പോർഷൻസ് അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഉള്ളത് എ ടു ഇസഡ് നിങ്ങളെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതായത് കൊമേഴ്സിന്റെ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു അങ്ങനെ ബേസിൽ നിന്നും ആണ് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അത് എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ കൊമേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണരുത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അതായത് പത്തിൽ കുറച്ച് മാർക്ക് എനിക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി ഇനി ഞാൻ പ്ലസ് വൺ തൊട്ട് നന്നായി പഠിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി കൊമേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തോളൂ കാരണം കൊമേഴ്സ് വേറെ ഒന്നിന്റെയും തുടർച്ചയല്ല കൊമേഴ്സിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് അതിനാൽ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കും പത്ത് വരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകൾ ഞാൻ നികത്തും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കുള്ള കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊമേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തലം പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ജില്ലാ തലം സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ മെഡലുകൾ വാങ്ങിച്ച സ്പോർട്സ്മാൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്പോർട്സ് വിജയം കൈവരിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക കോട്ടയുണ്ട് അഡ്മിഷന് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റായ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ സയൻസ് കൊമേഴ്സും കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേനെ എ പ്ലസുകൾ കുറവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് കരുതി എ പ്ലസ് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എ എസ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കുറവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനറൽ കാറ്റഗറികൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് ഫിസിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക കൊമേഴ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും കണക്കുകളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണക്കിനോട് താല്പര്യമേ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി മുതലായ എക്സ് എസ് എ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും പഠിക്കാനുണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് താരതമ്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനും ജയിച്ചു പോകാനും അതായത് നല്ല മാർക്ക് നന്നായി പഠിച്ചാൽ നല്ല മാർക്ക് വേഗം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അതുമല്ല ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടിയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വളരെ അനായാസം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എ പ്ലസുകൾ കൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ബാക്ക്വേഡ് കാസ്റ്റുകൾക്ക് എന്ത് തന്നെ പാസ്സായാൽ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് അങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിനെ ഭയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും പഠിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വരെ പിഴവുകൾ പറ്റി എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പുതുതായി പഠിച്ചു തുടങ്ങും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പോർട്സ് കോട്ട അതായത് സ്പോർട്സ് കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സീറ്റുകൾ സർക്കാർ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് അതായത് സ്പോർട്സിൽ നല്ല മികവ് കാട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്ന അനേകം സീറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ എ പ്ലസുകൾ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ബാച്ചിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ബാച്ചിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ സ്പോർട്സ് കോട്ട ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ഉഴപ്പായിരുന്നു ആ ഒരു നിലവാരമേ നിങ്ങൾക്ക് സോറി ആ ഒരു നിലവാരമേ നിങ്ങൾക്ക്
എന്നാൽ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോയവർ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരാജിതരല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നോട്ട് ഇപ്പൊ പോയെന്നും കരുതി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇനിയുള്ള ലോകം നിങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മറ്റ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ ഉയർച്ചയിലെത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു